bàn võ khung thành đã thành thương hiệu của thủ môn Bùi Tiến Dũng vị trí thông thường của một thủ môn là trong vòng cấm địa, nhưng Bùi Tiến Dũng thỉnh thoảng lại dâng lên khá cao để quan sát tình huống đá phạt của đồng đội. Ngay sau pha bóng, Dũng thường lập tức chạy về khung thành để đảm bảo nhiệm vụ thủ môn. Tình huống đáng nhớ nhất với anh là cú đá phạt thành bàn của Quang Hải trước U23 Uzbekistan. Khi đồng đội ôm nhau ăn mừng, Dũng một mình chạy theo hướng khác để trở về vị trí của mình. Một hình ảnh hài hước và có chút, cô đơn dành cho người gác đền 21 tuổi. Huấn luyện viên các hàng siêu nấp sau băng ghế chỉ đạo dày dặn kinh nghiệm, từng trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, nhưng thầy Pháp vẫn có lúc không thể kiềm chế được sự hồi hộp. Không ít lần nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nấp sau băng ghế chỉ đạo chứ không tận mắt chứng kiến pha bóng trên sân. Xuân Trường mang áo cho đồng đội trong loạt đá 11m, các cầu thủ, trừ thủ môn, còn trên sân sẽ phải tập trung ở vòng tròn giữa sân. Nhưng ở trận gặp qua ta, Xuân Trường đã xin phép trọng tài để chạy ra ngoài lấy áo khoác cho đồng đội. Trời lúc ấy quá rét và loạt đá thì kéo dài, đội trưởng U23 Việt Nam sợ các đồng đội bị lạnh. Tuy nhiên, vừa nhận áo thì Văn Thanh lại xuất thành công quả quyết định. Vậy là các cầu thủ người thì vẫn khoác áo, người lại cởi luôn ra để chạy tới chi vui với Văn Thanh. Chuyến xe đáng nhớ nhất cuộc đời chuyến xe diễu hành sau trận chung kết U23 châu Á để lại nhiều kỷ niệm với U23 Việt Nam. Các cầu thủ vô cùng phấn khích khi nhận được sự chào đón từ cổ động viên nhà, nhưng cũng gặp chút rắc rối vì thiếu thức ăn và không có chỗ để đi vệ sinh. Cuối cùng, vấn đề vệ sinh được giải quyết bằng một chiếc xô, còn thức ăn thì được người hâm mộ tặng. Một số cổ động viên còn hài hước yêu cầu Hồng Duy bán cho họ một thỏi son hoặc mặt nạ dưỡng da. Văn quyết nghỉ mát giữa trận chiến tình huống diễn ra trong trận đấu giữa Việt Nam và Ba Đen tại ASEAN. Văn quyết sau pha phạm lỗi của đối phương đã có động tác nằm trong khá thảnh thơi, chẳng khác nào đang đi nghỉ mát trên bãi biển vậy. Những cú lừa của Công Phượng Công Phượng có thể ghi những bàn thắng đẳng cấp, những trong một ngày khó hiểu, anh cũng có thể bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Tại ASEAN, Phượng từng bỏ lỡ hai quả penalty trong một trận đấu. Tới áp quốc, tiền đạo xứ nghệ gây xôn xao với pha solo đẳng cấp đánh bại toàn bộ hàng thủ Philippines trước khi sút. Ra ngoài ở trận lượt về với chính đối thủ này, trong một góc độ khó hơn, với chân không thuận, Công Phượng lại dứt điểm thành bàn. Ông cụ văn toàn văn toàn nhuộm mái tóc trắng trước ASEAN, và thế là một giai thoại đã diễn ra và được cổ động viên kể lại. Bà tôi ở quê xem bóng đá cứ hỏi rằng tại sao có cầu thủ già thế, bạc hết cả tóc rồi mà vẫn đi đá bóng. Kiểu an ủi chỉ mình Đức Huy có Minh Vương ghi siêu phẩm trước Hàn Quốc. Song Minh Vương lại đá hỏng quả 11m quyết định trước UE. Người an ủi Minh Vương ngay sau cú đá hỏng là Đức Huy. Trong giây phút tất cả đang tiếc nuối, cách an ủi đầy mạnh mẽ của Đức Huy tạo ra hình ảnh rất đáng nhớ. Duy Mạnh cắm cờ, Đặng Văn Lâm hôn lên lá cờ trên áo cả hai khoảnh khắc đều đơn giản là tuyệt đẹp. Duy Mạnh cắm lá cờ đỏ sao vàng lên tuyết sau trận chung kết đầy cảm xúc với Uzbekistan. Còn Văn Lâm hôn lên lá cờ trên áo đấu và chào kiểu quân đội sau bàn thắng của anh Đức. Trung nghiệt ngợm Quế Ngọc Hải có hai Quế Ngọc Hải tồn tại song song. Một là người chiến binh mẫu mực trên sân với chiếc băng đội trưởng. Hay là anh chàng nghiệt ngợm, luôn xuất hiện trong các tiết mục hài hước của điện thoại Việt Nam. Sau trận khi giành chức vô địch áp quốc, Quế Ngọc Hải đã rủ đồng đội đột kích phòng họp báo để tắm nước cho huấn luyện viên các hàng xeo. Anh cũng góp mặt trong màn uống bia từ trong chiếc cúp vô địch.